उपद्रमा <laughs> मनो <laughs> அவன் ஏதோ ஒரு மோட்டார் பைக்ல இருந்து ब्राउन சுகர் விழுந்து இருந்தா கம்ப்ளைன்ட் கொடுத்தாங்க தவிர ஓம் புருஷன் மோட்டார் பைக்ல இருந்து விழுந்து நான் கம்ப்ளைன்ட் கொடுக்கல விசாரிச்ச பிறப்பாடு தான் தெரிஞ்சது அந்த பைக் ஓம் புருஷன் கடையில இருந்து வந்ததுன்னு ம் இந்த கதையெல்லாம் பத்திரிக்கையில எழுதுனா நல்ல படிப்பாங்க நல்ல விக்கும் அத விட்டுட்டு கே வாழ்க்கை நாசமாக்கணும் நினைச்சாரு அவரு நாசம் ஆயிடுவார் சொல்லி வைங்க ஏமா என்னமா அது இப்படி பேசிட்டு போறா 
அவ என்னைக்கு என்ன நல்லா பேசிருக்கா பிரசன்னா சொன்ன மாதிரி அவ மயக்கத்துல இருக்கா அது என்னைக்கு தெளிய போகுதோ என்னாச்சோ ஏதாச்சோ அக்கற <laughs> அவசிய <laughs> 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 என்ன தனியா விட்டுட்டு இவ அப்படி எங்கதா போறா
பெரிய ஹீரோ நினைப்பா இல்ல மேடம் நிக்க சொன்ன சொல்லுங்க ரேகா என்ன பிரச்சனை சார் இந்த ஆளை நாங்க ரொம்ப நாளா வாட்ச் பண்ணிட்டு இருக்கோம் அவனோட பிஹேவியர் கொஞ்சம் சந்தேகமா இருந்துச்சு அவனை வண்டி நிறுத்த சொன்னோம் போலீஸ பார்த்து பயந்து ஓடுறான் சார் பப்ளிக் பயப்படுற அளவுக்கு நீங்க நடந்துக்கிறீங்க சார் தப்பி செய்ய வந்தானே சார் போலீஸ பார்த்து பயந்து ஓடுவாங்க என்ன தப்பு பண்ணிருக்காரு இவன் கஞ்சா கடத்துறான எனக்கு சந்தேகமா இருக்கு சார் யார் சொன்னது மிஸ் ரேகா ஃபார் யுவர் இன்ஃபர்மேஷன் இந்த வண்டி என் டிரைவருக்காக நான் வாங்க போற வண்டி வண்டி நல்ல கண்டிஷன்ல இருக்கா இல்லையான்னு செக் பண்ணி என்கிட்ட ரிப்போர்ட் பண்ண சொல்லியிருந்தார் வண்டி கொஞ்சம் ஸ்பீடா ஓட்டிருப்பாரு உங்களை பார்த்ததும் இன்னும் கொஞ்சம் பயந்துருப்பாரு அவ்வளவுதான் இல்லையப்பா ஆமா சார் சார் நான் வண்டியை கொஞ்சம் செக் பண்ணிடுறேன் சார் ரேகா நான் தான் உங்க சுப்பீரியர் ஆபீசர்ங்கிறத நீங்க அடிக்கடி மறந்துடுறீங்க சார் நான் நாக்கோட்டிக்ஸ் பீரோக்கும் இன்ஃபார்ம் பண்ணிட்டேன் சார் தே ஆன் தேர் வே சார் நீ கிளம்ப ரொம்ப நன்றி சார் வர சார் எந்த தப்பு செய்தாலும் மாட்டிக்காம செய்யணும்னு அன்னைக்கே கௌசிக் சார் சொன்னார்ல அப்புறம் ஏண்டா இப்படி ஏடா கூடமா செய்து மாட்டி தொலைறீங்க நல்ல வேலை கௌசிக் சார் வந்து உன்னை காப்பாத்திட்டாரு இல்ல உன்னை தூக்கி உள்ள வச்சு கும்மி இருப்பாங்க ஏய் அந்த ரேக்கை மேடம் என்ன பண்ணிருக்காங்க தெரியுமா போதைப் பொருள் தடுப்பு பிரிவுக்கு தகவல் சொல்லியிருக்காங்க பாதி வழி வரைக்கும் வந்த ஆபீசரை கௌசிக் சார் தான் பேசி சமாளிச்சிருக்காரு சார் உங்க ரெண்டு பேருக்கு எப்படி நன்றி சொல்றதுன்னே தெரியல சார் இங்க பாரு உன் நன்றி எல்லாம் தேவையில்ல பத்து லட்ச ரூபாய் பணத்தை கொடுத்துரு சார் பத்து லட்சமா சார் இது ரொம்ப அநியாயம் சார் இங்கப்பா அநியாயமா ஒரு பிசினஸ் பண்ணி மாட்டிக்கிட்டா கொடுக்கற லஞ்சமும் அநியாயமா தான் இருக்கும் சார் சாரி சார் என்னால அவ்வளவு பணம் எல்லாம் கொடுக்க முடியாது சார் அப்படியா ஒன்னும் பிரச்சனை இல்ல நான் கௌசிக் சார் கிட்ட பேசி அந்த நார்காட்டிக்ஸ் பீரோ ஆபீசர் கிட்டே கேச ஒப்படைக்க சொல்லிடுறேன் முன்னாலும் முடிவு <laughs> விளையாட்டுல தம்பி நாளைக்குள்ள பணம் போய் சேரலன்னு வச்சுக்க பிரச்சனை வேற மாதிரி ஆயிடும் சரிங்க சார் சார்
சார் நான் சுதாகர் பேசுறேன் சார் நான் பேசிட்டேன் சார் பணம் கொடுக்குறேன்னு சொல்லிட்டான் ஓகே சார் ஓகே மேம் May I come in, ma'am? உங்க மேல சந்தேகம் உண்மையை சொல்லிட்டீங்கன்னா ஒரு நாள் ஒரு ஆள் வந்து ஒரு பொண்ணா அடிபட்டு பழைய நினைவெல்லாம் மறந்து ஒரு பெரிய ஆளோட கஸ்டடியில இருக்கு அத பாத்துக்கிறதுக்கு ஒரு ஆள் வேணும் நிறைய காசு எல்லாம் தருவாங்கன்னு சொன்னாங்க மேடம் அதுக்கு ஆசைப்பட்டு தான் நான் ஒத்துக்கிட்டேன் மத்தபடி அந்த பொண்ணு யாருன்னே எனக்கு தெரியாது மேடம் ஆக்சிடென்ட்ல அடிபட்டு பழசெல்லாம் மறந்து போன ஒரு பொண்ண போலீஸ் கஸ்டடியில குடுக்கணும் அதனால உங்க பர்சனல் கஸ்டடியில வச்சுக்கிறது தெரியாது <laughs> 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 நாலு வருஷத்துக்கு முன்னாடி டிசம்பர் மாசம் டிசம்பர் பதினஞ்சாம் தேதியில இருந்து தான் நான் அந்த பொண்ணு கூட இருக்கேன் மேடம் நான் பவித்ரா எழுதுற டைரிய படிச்சேன் டிசம்பர் மாசம் பத்தாம் தேதி திருச்சி ஹாஸ்டல்ல இருந்து வரும்போது தான் ஆக்சிடென்ட் ஆயிருக்கு ஆக்சிடென்ட் ஆகி ஹாஸ்பிட்டலுக்கு போகும்போது தான் பெரிய மனுஷங்க கிட்ட மாட்டி இருக்காங்க சோ இந்த கவிதாங்கிறவங்க தான் உங்க தங்கச்சி பவித்ரா மேடம் அதுல எந்த டவுட்டும் இல்ல மேடம் இப்ப அவ எங்க இருக்கா வீட்டுல இருக்கா மேடம் இவங்க எங்கே இருக்கட்டும் நான் சொல்ற வரைக்கும் அவங்க எங்கயும் போக வேண்டாம் எஸ் மேம் வாமா நீ என் தங்கச்சிதான் என் தங்கச்சி பவித்ராவே தான் 